Testes da Ferrari, Fittipaldi, na Haas e também a cláusula que impede a Fórmula 1 de ser vendida. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho atrasado com relação ao nosso normal e, claro, mais tarde teremos mais um vídeo. Só que então vamos começar com a Ferrari. Tem uma criançada gritando, não sei se vai sair no vídeo aqui, mas enfim. Ferrari, nós falamos recentemente que eles vão fazer uma sessão de testes com os carros de 2020 ou 2021 para colocarem os pilotos de novo na rotina, para fazer todo o procedimento de entrar e sair do carro, tá com o físico em dia, enfim, para eles irem pegando a manha de tudo de novo, não vai ajudar tanto a nível técnico com relação ao carro de 2023, porque ele é totalmente diferente, mas vai ajudar a se familiarizar novamente com os padrões da Fórmula 1. E o interessante disso tudo é que, de acordo com o Fórmula 1, esses testes acontecerão hoje, dia 24 de janeiro, e também nos dias 25 e 26. Eles estarão lá na pista em Fiorano, e se o clima deixar, né, pelo visto a Ferrari não está preparada para um período de chuva, vão sim fazer os seus testes normalmente. A ideia é que todos os pilotos, tanto os titulares quanto os reservas, participem durante todo o dia destes testes, para poder ir pegando a manha novamente. Então é uma forma de estarem se readaptando, coisa que foi inclusive elogiada pelo Leclerc, falando que é o único período do ano que eles podem fazer esse tipo de teste, esse tipo de adaptação, então é importante. E por enquanto nós só temos informações da Ferrari, não sabemos se outras equipes farão algo assim, ou se vão deixar seus pilotos pela primeira vez andarem nos carros somente nos testes de pré-temporada ou nos famosos shakedowns também, que às vezes ocorrem antes dos testes, mas o shakedown não é grande coisa, porque tem velocidade limitada, quilometragem limitada, enquanto que os testes que a Ferrari estará realizando podem ser ilimitados por conta de serem carros mais antigos que não influenciam os atuais. Mas é isso, tá aí a Ferrari fazendo os seus testes. Vamos a uma notícia que pegou todo mundo aí, eu acho que de surpresa pelo menos, né? já que havia uma boa chance do futebol de não continuar na Haas, ele renovou por mais um ano, então estará novamente como piloto reserva da Haas. Fittipaldi chegou na equipe em 2018 e como piloto reserva desde 2020, inclusive, chegou a correr substituindo o Grosjean, você deve se lembrar por conta daquele acidente feio que o Grosjean teve no final da temporada 2020. O Fittipaldi já foi várias vezes especulado como piloto da Haas, inclusive aqui no canal, não vou lembrar agora se foi no início de 2021 ou de 2022, que saiu uma notícia de que era certo, que ele ia pilotar pela Haas, e aí depois foi dito que não, não era bem assim, nós trouxemos isso para você aqui, e ele nunca teve essa chance de ser um piloto titular efetivamente, a Haas pelo visto, tanto pela questão financeira e talvez até pela parte técnica, não queira arriscar com o Fittipaldi, o que é uma pena, por outro lado, eu entendo também, existe a questão aí da própria equipe, como brasileiro é triste, mas olhando pelo, pela visão macro, eu consigo entender a decisão. Então tá aí a renovação, quero saber se você gostou disso, se você achou bom para o Fittipaldi, para a carreira dele, ter essa renovação com a Haas, ou se você acredita que ele deveria sair de vez da Haas, quem sabe buscar outros ares, ele está sim em outras categorias, mas buscar outras coisas, não ficar preso a Haas, porque a chance dele pegar nesse carro aí para correr uma corrida mesmo, para estar no final de semana de grande prêmio, como piloto titular é mínima, teria que alguém machucar, aí alguma questão uh, ruim com algum dos dois pilotos acontecer para o Pietro estar à disposição. Mas enfim, diz a sua opinião aí nos comentários. Vamos para a nossa principal notícia que é relacionada à venda da Fórmula 1. Nós falamos recentemente aqui no canal sobre a proposta que o fundo árabe trouxe, né, deixou na mesa para a Fórmula 1, de comprar a Fórmula 1, oferta que inicialmente era na casa dos 15 bilhões, agora o pessoal já está falando na casa dos 20 bilhões de dólares, e foi negada num primeiro momento, tá? essa oferta teria sido feita no ano passado e teria sido negada pela Fórmula 1. Obviamente isso gerou toda uma tensão e a imprensa caiu matando em cima disso para querer saber mais informações, e isso chegou obviamente até o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem, e ele falou sobre isso abertamente e foi muito interessante, porque 
ele jogou na mesa algo que já existe, mas que não estava sendo, vamos assim dizer, lembrado pela imprensa internacional, que é a cláusula que permite a FIA decidir se a Fórmula 1 será vendida ou não. Existe um acordo até 2100 e alguma coisa, acho que até 2110, e a Fórmula 1 basicamente tem que passar pelo crivo da FIA. A Fórmula 1 foi comprada no início dos anos 2000 pelo grupo CVC, depois foi vendido em 2016 para a Liberty Media, 2017 é efetivamente a primeira temporada da Liberty Media como dona da Fórmula 1, e a FIA abençoou, a FIA permitiu que essa aquisição fosse feita. Pois bem, a questão é, o Mohamed Ben Sulaim, por mais que ele seja ali do lado da galera, não está muito afim de vender a Fórmula 1 para o fundo árabe. Existe uma implicação, de acordo com a matéria que você lê no Racing News, que não seria muito boa publicamente para a Fórmula 1, já que a Arábia Saudita está passando por esse período aí em que o pessoal fala que ela está tentando lavar a imagem do país com os esportes. Ela tem feito isso inclusive com o golfe, criando a sua própria rede para competir contra o PGA, o famoso PGA, ou PGA se você quiser. E não está pegando muito bem, eles têm investido em vários esportes, estão na Fórmula 1 já com uma corrida anual, contrataram agora o Cristiano Ronaldo, compraram o Newcastle, enfim, eles estão fazendo vários aportes grandes, coisas realmente chamativas para atrair o interesse público para o país, para a nação, só que você tem esse problema aí de questão de direitos humanos que não pega bem e para a Fórmula 1 não seria legal vender os seus direitos para a Arábia. Ter uma corrida na Arábia é algo que de acordo com a matéria é visto até como, vamos assim dizer, ok pelo público, o público engole essa, o público aceita, mas ter os direitos vendidos, ter a categoria vendida para o fundo árabe sem saber exatamente o que eles querem e tal, é um tanto quanto complicado e nem o Mohamed Ben Sulayem estaria tão animado assim com essa ideia e ele jogou na imprensa justamente isso, olha, existe uma cláusula apelidada de Don King e basicamente qualquer venda tem que passar pelo crivo da FIA. Tirando isso, não tem negócio, então a Fórmula 1 pode até aceitar uma proposta, mas se a FIA não deixar, não será vendida e isso obviamente é um empecilho para a Liberty Media, apesar da Liberty Media não querer vender agora porque está conseguindo gerar lucro, está conseguindo fazer a marca crescer, a marca está maior do que nunca, a Fórmula 1 está vivendo o seu melhor período comercialmente falando, na história é até maior do que o Bernie Eccleston conseguiu, que foi o grande cara que fez a Fórmula 1 se tornar o que é hoje, então sim, nós temos um período muito fértil para a Liberty Media, dificilmente ela vai querer vender, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre tudo isso, diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!